Every praise is to our God Every word of worship with one accord Every praise, every praise is to our God Sing Alleluia to our God Glory Alleluia to our God Every praise, every praise is to our God Every praise is to our God Every word of worship with one accord Every praise, every praise is to our God Sing Alleluia to our God Glory Alleluia to our God Every praise, every praise is to our God Every praise is to our God Every word of worship with one accord Every praise, every praise is to our God Sing Alleluia to our God Glory Alleluia to our God Every praise, every praise is to our God Yes, He is, yes, He is, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is, yes, He is, every praise is to our God, every word of worship with one accord. Every praise, every praise is to our God Sing Alleluia to our God Glory Alleluia to our God Every praise, every praise, every praise, every praise, every praise, every praise Every praise is to our God. Voordat ons by die woord kom, wil ek net graag iets getuig tot eer van die Heere uit 2023. 2023 was daar een plek hier op my arm wat lelik gelijk het en ons is die dokter toe, en ek wees dit vir hom, en die oomlik toe hy dit sien hier op my arm, toe het hy gesê, dis kwaadaardig, en hy het toe daar met die ijs dit gebrand in die hoop, soos hy gesê het, ons hoop dit kan dalk help, maar indien dit na twee weke nie beter is nie, moet jy terugkom dat daar uitgesnui kan word. Ek het so geloop met dit en in daar die tyd het een van ons mensies wat op ons groep is vir my gesê dat hy het precies die selwe probleem of ek vir hom sal bid. En ek sê, dis reg my vriend, kom ek bid vir jou en toe sal het hy bid ek ook vir hierdie plek op my arm. Na die tyd laat weet hy vir my, hy is gezond en toe ek hierdie mou oprol, toe sien ek maar die plek is volmaak, volmaak gezond. Eer die naam van Jezus groot en geduchte God, ewig in heerlijkheid, ewig in majesteit. Jezus Christus is die selfde, sê Hebreers 13 vers 8, van dag en tot in alle ewigheid. Kom ons kom by die woord van die Heere vir hierdie jaar, dis ons eerste boodskap in 2024. Ek lees vir ons hier uit Haggai 2, Vers 4 Nou dan, skep moed, sê die Babel, spreek die Heere, en skep moed, Joosja, hoopriester, 
Sien van Josedak, en skep moet jullie allemaal volk van die land spreek die hier in werk, want ik is met jullie spreek die hier van die leerskare. Mijn eerste hoofdgedachte, God is met ons. God is altijd met diegene wat met hom is en wat hom soek. Al het hulle selfs in die verlede gefouteer. Ons kan altijd belei, ons kan altijd weer recht maak, ons kan altijd weer opmaak die nou die Heere en na die Heere terugkeer. Is hy niet een wonder God wat ons soveel kanse gee. Hij is die God van die baie kanse. In ieder geval, Haggai 2 vers 4, moet ons denken aan die volk Israël, wat die Heere oor en oor mishaag het en verloon het en alle soorten van afgoede gedien het en God verwerp het oor en oor, ongeacht die waarschuwings, het het weggedwaal van God oor en oor en oor, totdat die Heere dit niet meer kon uithou en die Heere hulle weg gevoer het uit hulle land als ballingen onder Nebuchadnezzar in die jaar 586 na Christus. Omtrent de afstand van een duizend kilometer voor 70 jaar was hulle ballingen geweest. Maar toen hulle uiteindelijk weer terugkom en die nageslagen, misschien was daar van die ouwe gene wat daar ook daar gestaan het, en hulle sien die ruïnes van Jeruzalem, en die tempel wat afgebreek is, was daar diepe berouw in hulle harte, en God sê dier die profeet Haggai, ek is met julle, is ook die eerste rede wat God gee in daar die mooie tekst vers Jesaja 41 vers 10 waarom ons niet bevrees moet wees nie. Hy sê wees niet bevrees nie want ek is met jou. En ek het alle rede om te gloe dat God is met mij en met jou en elkeen wat die hier is soek vir 2024. Ons het diezelfde verzekering, ons het diezelfde belofte, ons het diezelfde waarborg. Wees niet bevrees nie, want ik is met jou. Misschien is daar iemand dat sê, maar was hier die belofte niet net vir daar die bannelinge wat teruggekeerd het na Jeruzalem nie? Ja, verzeker, nommer 1 is het op hulle van toepassing. Maar geliefd is, net voordat Jezus opgevaar het naar die hemel, gee hy diezelfde verzekering en belofte vir sy disciples. Matthäus 28 vers 19, die groot opdracht gaan dan en maak disciples van al die nazi's en doop hulle in die naam van die Vader en die Seen en die Heilige Geest enzovoorts vers 20. En ek is met julle tot aan die volleinding van die, die wereld tot aan die volleinding van die wereld. Die volleinding het nog niet plaatsgevind nie. Dus staan Jezus' belofte nog, ook net soos vir daar die mense, so ook vandag vir my en vir jou, prijs sy wonderlijke naam. En dis al wat ik wil weet, God is met my, die Heere is in die zaak. hier by my nou is God, daar by jou is die Heere, hy is met jou, hy is by jou, hy is vir jou, loof sy heerlijke naam tot in eeuwigheid. My tweede gedachte, skep moet, driemaal sê die gedeelte dit, nou dan, skep moet, sê die Babel, hy was die burgerlijke hoof gewees, die gouverneur van die jode, op daar die stadium, spreek die heren, skep moet, Josia, hoopriester, seen van Joosje dak, die geestelijke hoof, Skep moet jullie allemaal volk van die land, ook al die burgerlijkes en die onderdanen. God is ook met hulle en die Heere sê skep moet. Daar is hoop voor jou, prijs die wonderlijke naam van die Heere. Al het jy droog gemaakt in 2023, al het jy opgemors, al het jy misluk, al het jy gesukkel, al het jy jou standaard gedruip. Al was het een buitengewone zwak jaar, al lijkt het voor jou, daar is nie hoop nie, jou bezigheid is bezig om te sing. God sê vir 2024, skip moet, 
loof sy wonderlijke naam, alles daar wat er dinge teen jou skep moet, God is met jou, daar is hoop vir jou, want die Heere sê ek is met jou, in Genesis 39 vers 2 sê die woord van die Heere van Joosef dat die Heere was met om in die gevangenis en drie keer in daar die selde hoofstuk staan daar dat Joosef was voorspoedig, voorspoedig, voorspoedig in die gevangenis. Hoekom? Omdat God met hom was. In 1 Samuel 18 vers 4 lees ek van David en David was voorspoedig in al sy wee want die Heere was met hom, een rede waarom Daniel voorspoedig was, een rede waarom sy drie vriende, Saderag, Meesag en Abednego, voorspoedig was, selfs in die leeuwkuil en selfs in die vieroond, is omdat God met hulle was, loof sy heerlijke naam, daarom wil ek vir jou sê, skep moet my vriend, skep moet liewe luisteraar, skep moet liewe kyker na hierdie gedeelte, God is met jou, as as jy die Heere ook soek, Romeine 8:31. as God vir ons is, wie kan teen ons wees, maak nie saak wat daar teen jou staan nie, God aan jou kant en jy is een meerderheid, God is nie ver nie, God is nie weg nie, God sta nie op afstand en toekyk as een passieve toekyker nie, God het nie achtergeblei in die ou jaar in 2023 nie, God het ons nie vooruit gestuur en hy bly daar achter nie, of die Heer het ons nie vooruit gegaan en ons moet alleen achterna sukkel nie, hy is deelnemend in al ons omstandighede, reis sy wonderlijke naam. My derde gedachte is harde werk skep, moet jylle allemaal volk van die land spreek die heren en werk, harde werk, God seen, eerlijke harde werk en offers wat gebring word vir hom, nie soos die geval van die nieuwe intrekker in die gemeente, en op een dag kom besoek die leraar om, en nadat hulle gesels het, sê die man doe my nie, ons moet nou net mooi verstaan, moet nie van ons verwacht om elke sondagse dienst by te woon nie, want ons het ook maar ons ou dingetjies wat ons moet doen, en as doe my nie nie omgeen nie, ons sal ook nie op die kerkraad dien nie, of betrokke raak by die sondagskool, ons is ook die vreselike sociale mense, wat by die buitenmeerse activiteite van die gemeente sal inskakel nie, en nadat die doe my nie dit so stil aangehoor het, sê hy, nou maar broer en sister, een mens moet toch maar aan bid, daar waar jy sal inpas, en ek gee nou vir julle die adres van een goeie plek waar julle mooi sal kan inpas. En die volgende sondag is hulle toe nou ook na daar die adres en toe hulle daar kom, toe sien hulle dis een gehavende ou kerkgebouw wat op die punt staan om gesloop te word, die deur is gesluit, daar gaan niks aan nie. Ja, die dooies soek, die dooies, die dooies, pas by die dooies, maar geliefdes, kom ons trek ons streep daar dier, dus daarvan is niks op ons van toepassing nie. Die wonderlikste ding vir die kind van God is om dier die Heere gebruik te word. Geld kan nie betaal vir wanneer mens achterna kom en sê, dankie my broer, jy het my gestig, jy het my geseen. A broer vertel vir my, hy bedien by die ouwe thuis en hy laat weer die metroene vir hom. Die ou mens, hy sê, jy was so seen vanmorgen gewees. Hoe wonderlik voel een mens opgebou. Jy is niks in jou self nie, maar jy was net die kanaal. Instrumenteel het God jou gebruik, hoe heerlik is is dit, dankie pastoor, my dochter glimlach weer, dankie pastoor, my vrou is gezond, die ander slag was daar, een vroukie by ons in die huis samenkomst en sy sê, voor almal pastoor, jy het my gedoop pastoor, jy het my dochter toegewee, pastoor jy het my dochter getrouw en pastoor, jy gaan ook die kleinkie toewee hoe heerlik om te weet dat in mense sy leven sê, jy het toch een rol vervul en hulle aangemoedig en hulle geëelp. 
allemaal van ons wat kinders van God is, kan die die Heere gebruik word. Die Bijbel sê ons is koning, profeet en priester. Dis kleinlijke denken wat verruim moet word, wat sê, net die pastoor kan vir siekes bid, net die pastoor kan siele na die Heere toe lei, net die pastoor kan die siekes besoek, kan die teruggevallen is weer terug lei na die Heere toe. Ons mensen moet daarvan verlos word, dit staan nie so in die woord van God, Nee, maar elkeen wat klein is en sy denk en nie wil verruim nie en by traditie wil bly sal daar die soort van sien en hand daar waar een wil is is een weg maar waar nie een wil is nie is een verskoning kom ons praat oor die harde werk van God is nommer 1 die belangrijkste taak van elke kind van God is om te bid jou gebedstaak hy wat op sy knieën voor en toe beweeg, beweeg die vinnigste. Hy wat op sy knieën beweeg, beweeg die verste. Die grootste verskilmakers is hulle wat het vanuit gebed doen. Gebed vermenigvuldig die kracht van God in ons dienste. Loof die naam van die Heer. Dis die gezoem van die bidder wat die duivel laat sidder. Ek bid dat jy sal bid. Gebed is so saad wat in die grond val. Daar moet altyd saad in die grond wees so dat daar een oes kan wees. As sommige mense het geen saad in die grond nie en daarom kan hulle ook nie een oes verwacht nie. Ek het vir die Heere gevra vir een mooie illustratie, een story, en so waar kort voor die boodskap, herinner die Heer en my aan hierdie geval, luister hoe wonderlik is dit rondom gebed. Een sekere vrou wat een voorbidster is, kry die naam van een land. Ek kan nie meer so al die detail onthou nie, so kom ek maak sommer een denkbeeldige naam op, Burkino Faso. Sy weet nie eers waar dit is nie, maar sy ervaar God wil hees, sy moet vir daar die land bid. En sy begin te bid vir Burkino Faso, sy vind later uit, dit is een staat, dit is een land in Afrika. Maar jy weet hoe dit gaan met bidders, ons allemaal, ek ook so, jy vervaag later, jy dink later, ach ek het nou genoeg gebid, kom ek los nou maar die situasie en die saak, en sy hou op om te bid vir Burkino Faso. Maar hier na tyd besef sy maar die Heere die gesê sy moet ophou nie en sy begin weer te bid. A tyd daarna besoek een sendeling hulle gemeente en sy vind toe uit dat hierdie sendeling wat hulle toch kom toespreek kom net mooi van daar die plek af waarvan sy die naam gekryd om voor te bid. Ek noem nou maar Burkino Faso, ek kan nie meer die detail onthou nie, miskien is dit nie dit nie. En die man spreek hulle toe en vertel van die werkzaamhede daar en hy sê op een sekere stadium het het met hulle verskrikkelijk zwaar gegaan, alles loop dier mekaar. En hy noem die datum en sy vind uit dis vanaf daar die datum wat sy opgehou het om te bid en hy vertel verder en sê, maar toe weer van een sekere datum het dinge weer begin en recht kom en alles het mooi geloop en dit het goed gegaan en sy besef dus precies van daar die datum af wat sy weer begin en bid het. Geliefd is, vir my is dit so goddelik dat my gebed en jou gebed maak een verskil Dit maak die saak hoe flaukies jy mag bid nie man, al fluister jy net, fluister gebed in die moore, sê daar die ou koorkie, God hoor en verhoor en verander en werksaam, loof sy wonderlijke naam. Een tweede harde werk in die jaar wat voorlid is geloof, maar geloof kos klip harde werk, dit kos my om in die woord te kom en dit te lees, te mediteer, te spreek, aan te hou weer en weer, herhaling oor en oor Godse beloftes te koteer, te spreek oor my leven om geloof te behou, God moet vir jou een werkelijkheid wees en daarom moet jy die woord van die Heere lees. Want geloof kom dier die aanhoor van die woord van God, sê Romeine 10 vers 17. Geloof beteken, ek word nie geroer dier wat my oor sien, wat my oor hoor en wat my gevoel vir my sê en wat my logika vir my sê nie. Maar ek staan op Godse woord onweifelbaar. Dis moet nie praat wat jou skaat 
maar praat die Bijbelse raad. En dan uiteindelijk moet ons kom by die dood. As daar een tijd is dat ons moet bedien soos Jezus, spreek soos Jezus, praat soos Jezus, bid soos Jezus, dan is dit nou, want ons leef in een tijd van oorloe en geruchte van oorloe. Rusland en die Oekraïne is al die lang aan mekaar. Israel en Hamas is bezig om mekaar te beveg en geliefd is as nog nazies moet toetree, hoe langer daar die oorlog gaan aan die gang bly, is dit bezig om uit te loop en in te speel op Armageddon, Isigiel 38, 39 en openbaring 20 en ons weet volgens wat ek glo dat Jezus kom sy bruidsheiliges haal voor die groot verdrukking, dan is dit hier en is dit nou en is die tyd verby, ons leef in die tyd van hongersnoed en pestsiektes en aardbevings. Ek wil ook glo geliefd is, daar is iets soos een eindtijdsalwing, dat God in die laaste dag vir sy kinders speciale salwing en genade en kracht en uithou vermoe gee om nog sy getuies in hierdie swaar tyd en donker tyd te kan wees. Kom ons tap op Godse salwing in om in hierdie dag nog een verskil te maak dan sal elke dag geliefd is in die jaar vir ons soos een groot avontuur wees, wat gaan God dier my doen, ek sal ontwaak met een licht in my oe om die dag aan te pak in die wete, daar is iemand wat my nodig het, daar is iemand wat geneesing nodig het vir wie ek kan gaan bid, daar is vir iemand vir wie ek een boodskap kan stuur, as ek dan nie by hom kan uitkom nie, daar is iemand wat die aanraking vir van die Heere in sy leven nodig het en God kan my en kan jou gebruik en ek kan sy getuie wees daar is iemand wat blijdskap nodig het, daar is iemand wat Godse liefde nodig het en ek is een bevatter daarvan want hy woon in my alles in Christus in my kan dier my vloei sy heerlijkheid in my maak die verskil, geliefd is ek het uitgevind, ek hoef nie so baie te sê, ek hoef nie so baie te doen nie, as God in my is, is ek elk geval een sê net waar ek kom. As jy leef met die openbaring van hoe my die tyd is, en van wat my erfportie in Christus is, geliefd is, sal jy elke dag groet, en ek wil as waar is, jy sal die deur wil uitstorm, want jy weet, God gaan jou gebruik net waar jy gaan, daar is een menigte van siele buitenkant, wat wacht om gereed te word in hierdie jaar, daar is eindloose geleentede om ander te bedien en te dien, ek hou meer van die woordkie dien, ons wil hulle dien, bedien klink so ek staan op een platform en kyk af op ander, dien beteken ek is die diensknig soos Jesus en ek was die voete dien met liefde, dien met die kracht van Jesus Christus ek wil afsluit en sê kan ons dit uitroep en sê, 2024, hier kom ons in die naam van Jezus Christus, wil jy dit saam met my uitroep in geloof, 2024, hier kom ek in die naam van Jezus Christus, kom ons bid, Vader ons eer, jy, jy kom besiel ons met die gedachte, jy is met ons in die nieuwe jaar, O, prijs die wonderlijke naam, dat jy sê, skep moed, ons kan moed skep ongeag die omstandighede, want God is met ons. Dank jy heren, daar is harde werk wat vir ons wacht en voorle, die werk van gebed, halleluja, jy heren, jy bring een verskil, jy maak een verskil, wanneer jy kinders bid, jy reken op ons, ons is medewerkers van God in gebed, wat een voorreg, ek bid vir die broers en sisters wat luister, heren, dat hulle sal inspring, nie die jaar sal aanpak, met nieuwe lus, nieuwe inspiratie, en een nieuwe in sig in dit wat God hulle in staat wil stel in Jezus naam Amen net voor het ons afsluit 
dalk is daar iemand wat buiten kan staan, iemand wat onzeker is, iemand wat teruggevallen is, en jy wil graag weer terugkeer naar die Heere, kom ek wil jou nooi, na hierdie wonderlijke God, hierdie liefdevolle God, hierdie God van genade, die God van baie kansen, wat jou nou weer een kans gee, vroeg in die jaar, daar kan je beter kans wees, om jou hart vandaag voor Jezus te gee, bid dan hierdie gebed, en oprechtheid met oorgave, met jou hele hart, bid en sê, Himmelse Vader, reg aan die begin van die jaar, kom gee ek my hart en my leven aan u, vergeef my dit wat tussen my en u staan, al my sondes, dit wat ik gesê het, dit wat ik gedink het, dit wat ik gedoen het, dit wat ik versuim het om te doen, laat die bloed van Jezus Christus, my was en my reinig. Ek nooi die Heere Jezus, kom in my hart, kom in my leven, die die werking van die Heilige Geest, en skenk my redding, wedergeboorte, skryf my naam in die boek van die leven. Ek gaan hier volg, Heere, van die die oomlik, as ek my oe hier gaan oopmaak, gaan ek achter u aan volg. Help my Heere om in die woord te kom, help my om te bid, Heere, help my om die samenkomsten van die Heere by te woon. Heere, mag my jaar een mooi jaar wees. In Jezus naam. Amen. These are the days of Elijah Declaring the word of the Lord And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored And though these are days of great trial of famine and darkness and swarm. Still we are the voice in the desert, crying, prepare ye the way of the Lord. Behold, He comes, riding on the clouds, shining as the sun, at the trumpet call. Lift your voice, the year of Jubilee, how did signs heal salvation come? These are the days of Ezekiel, the dry bones becoming as flesh. And these are the days of your servant, David, rebuilding a temple of praise. And these are the days of the harvest, the fields are as white as your world. And we are the laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, He comes, riding on the clouds, shining as the sun, at the trumpet call, lift your voice, it's the year of Jubilee, out of Zion Hill, salvation comes. There's no God like Jehovah, 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 there's no God like Jehovah. Behold, He comes, riding on the clouds, shining as the sun, at the trumpet call, lift your voice, it's the year of Jubilee, heart of Zion, His salvation comes.